Romanians watch a lot of reality shows. Start vote. Reality shows create idols who promote values and influence education. When a most acclaimed Romanian TV star, juror on Romanians Got Talent, bullied a young woman for being fat on primetime nationwide TV, people raised an eyebrow. One week later, when the same person produced a social media rant full of hate speech towards gay people, Romanians grew a pair and sent her home the same way contestants get a no after performing on the show, with the push of a button. A red button hosted on www.delaminea.io.no.ro on Facebook, personal websites and blogs, placed in public squares and cafes, and even on Romanians' mobile phones became the slap in the face aimed against hate speech produced by public figures. Massive awareness, extensive earned media, more than 10,000 votes on the website in less than two weeks, one head of the Senate, one state secretary, two famous cartoon characters, tens of rock stars and public figures, hundreds of activists, Thousands of Romanians have stood up and shared the message during the month of the campaign that intolerance is no longer being tolerated. De la mine, ai un nu. Mă numesc Craie Darafat. Sunt Andrea Bălan. Moris Muntanu. Liviu Lambrino. Ana Morodan. Ana Răfăr. Robert Ațiu. Irina Marinescu. Și Andrea Raicu. Și vreau să spun câteva cuvinte celor care alimentează ura în spațiul public. Din partea mea, ai un nu. De rândul meu să spun un nu discriminării de orice fel. Am un mesaj pentru cei care încă mai cred că intoleranța poate fi tolerată în România. Și astăzi, dar și mâine, dar și poi mâine, rândul meu să spun nu discriminării de orice fel. Sunt astăzi aici pentru a-i trimite acasă pe cei care promovează intoleranța în spațiul public. Mă bucur că am ajuns în această etapă la România au bun simț, unde discriminarea și hate speech-ul încep să fie sancționate. Astăzi este rândul meu să spun nu discriminării de orice fel. Din partea mea aveți un nu. Din partea mea ai un mare nu. Ai un 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 nu. On the hard note, the aforementioned TV star lost her job as a columnist with prestigious Elle magazine, and the National Audiovisual Council started an inquiry on the topic of public bullying in the media. But it doesn't end here. That is why, together with the Ministry of Education, we are developing an alternative learning program focused on these values, designed for gymnasium children that will complete the official curricula starting next year.